आप डिग्री आपने कर ली है मैथ के अंदर या डिग्री कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं बी मैथ कर रहे हैं या मास्टर्स मैथ में कर लिया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे करियर ऑप्शन मैथ के बाद क्या है पहले तो आपको मुबारक हो कि आप मैथ में डिग्री कर रहे हैं या आपने डिग्री कर ली है मैथ एक बहुत शॉर्ट आफ्टर स्किल बन गया है नोटिस कीजिए कि मैंने लफज सब्जेक्ट यूज नहीं किया मैंने लफज यूज किया है स्किल क्योंकि मैथ को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट मत करें मैथ को एज अ स्किल ट्रीट करें मैथ इज लाइक अ लैंग्वेज मैथ एक सोचने का तरीका है तो जो शख्स मैथ में अंडर ग्रेजुएट करता है मास्टर्स करता है वो ऐसे ही तो नहीं होता ना कि उठ के जाके मैथ में स्पेशलाइज कर लेते हैं मैथ में पढ़ मैथ पढ़ लेते हैं आगे मैथ को ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है कि कोई ऐसे ही जाके वो सब्जेक्ट पढ़ ले मैथ तो वही शख्स करता है जिसको मैथ पसंद होता है जिसका अपना जो लीनिंग है वो मैथ की तरफ होती है जो मैथ में अच्छा होता है वही जनरली मैथ में अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स करेगा तो पहली बात ये कि मैथ को स्टॉप थिंकिंग ऑफ मैथ एज अ सब्जेक्ट थिंक ऑफ मैथ एज अ स्किल कि पहली तो बात यह कि ये स्किल है नंबर टू बात जब आपने ये समझ लिया कि ये स्किल है तो अब सवाल पूछने का ये नहीं है कि मैं मैथ के बाद क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ सवाल पूछने का ये है कि एक मैथमेटिकल माइंड जिंदगी में क्या क्या कर सकता है एक मैथमेटिकल माइंड क्योंकि अगर आपने मैथ में स्पेशलाइज किया है तो मैं एस्यूम कर रहा हूं कि जाहिर बात है आपका एक मैथमेटिकल माइंड है मैथमेटिकल माइंड का क्या मतलब है यू लाइक टू थिंक इन नंबर आपको नंबर में सोचना पसंद है आपको एबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के को के साथ डील करना पसंद है आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो उनको ग्रास्प इजीली कर सकते हो आप नंबर टर्म्स में सोच सकते हो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है आज की दुनिया में आज की दुनिया जो डेटा ड्रिवन दुनिया है ना जहां डेटा की एक वैल्यू है एक जमाना था ना लोग सिर्फ डिसीजन ऐसे ही गेस्ट की बुनियाद पर कर लेते थे मेरा ख्याल है और डिसीजन हो जाता था अब डेटा ड्रिवन दुनिया है पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब डेटा ड्रिवन है अब लोग डिसीजंस डेटा की बुनियाद पे करते हैं और डेटा क्या है डेटा इज नंबर्स तो जो शख्स नंबर थिंकिंग में अच्छा होता है जो शख्स जिसे पता होता है कि नंबर्स के साथ कैसे प्ले करना है नंबर्स को कैसे यूज करना है नंबर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है उसकी बड़ी वैल्यू है आज की दुनिया में तो ये तो हो गई मोटा मोटा बैकग्राउंड के आपने मैथ में स्पेशलाइज कर लिया है या कर रहे हैं और अब आप आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं अब दो बड़े करियर पाथ्स हैं आपके पास मैथ के बाद मैथ में स्पेशलाइज करने के बाद पहला करियर पाथ तो ये है बड़े बड़े दो बेसिक डायरेक्शंस हैं पहला करियर पाथ तो ये है कि आपने एक रिसर्च साइड पे चले गए थियोरेटिकल साइड पे चले गए मतलब आपको मैथ एज अ सब्जेक्ट इतना पसंद आ गया कि आपने कहा कि बस यार मैंने मैथ में बीएससी की फिर मैथ में मास्टर्स किया फिर मैं मैथ में पीएचडी कर लूंगा फिर मैं मैथ में रिसर्च करती रहूंगी और फिर मैं उसके अंदर यू नो आई कैन आल बी अ टॉप प्रोफेसर ऑफ मैथ इन सम ग्रेट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान तो वो तो एक रिसर्च पाथ है एकेडेमिक पाथ है पढ़ने और पढ़ाने वाला पाथ है वो एक पाथ है वो जो आपने चले अगर वो अगर आपका अगर आपका लीनिंग उस तरफ है तो दैट इज वन पाथ टू टेक दूसरा पाथ है अप्लाइड पाथ कि यार मैंने मैथ तो किया है बट मैं रिसर्च नहीं करना चाहती मैं पढ़ाना नहीं चाहता मैं आगे इसको अब प्रैक्टिकल किसी फील्ड में यूज करना चाहती हूँ तो उसमें बहुत से ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं क्योंकि याद रखिए जो मैंने बात शुरू में कही थी अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो फिर मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट फिर इट्स अ स्किल फिर आपने इसको सोचना है एज अ स्किल एज अ फाउंडेशन जो आपको बहुत से पोटेंशियल करियर ऑप्शन के लिए तैयार करता है मसलन फाइनेंस बहुत अब क्वान्टिटेटिव हो गया है उसमें बहुत ज्यादा क्वान्ट्स यूज होते हैं बहुत ज्यादा नंबर यूज होते हैं तो फाइनेंस इज वेरी क्वान्टिटेटिव नाउ फाइनेंस है उसके साथ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है ये ये बहुत जिस पे फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है आप 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 मुख्तफ किस्म के फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हो इट्स ऑल वेरी क्वांटिफाइड जिसमें मैथ बैकग्राउंड के लोगों को बहुत एज होता है बहुत एडवांटेज होता है वर्सेस वो लोग जो इकोनॉमिक्स और बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं तो एक पहला पोटेंशियल करियर पाथ है फिर स्टेटिस्टिक्स एक अप्लाइड एक एक अप्लाइड ऑप्शन है आपके लिए स्टेटिस्टिक्स इन इट क्योंकि उसके बहुत सी एप्लीकेशन है और स्टेटिस्टिक्स जो कि कुछ सब्जेक्ट्स में अप्लाइड है जैसे इकोनोमेट्रिक्स है इकोनोमेट्रिक्स इज बेसिकली स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स कमिंग टुगेदर इकोनोमेट्रिक्स बहुत सी जगह पे यूज होती है अप्लाइड रिसर्च में यूज होती है तो इकोनोमेट्रिक्स एक पर्टिकुलर अप्लाइड फील्ड बन जाता है स्टेटिस्टिक्स बन जाता है फाइनेंस बन जाता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बन जाता है इसी तरह इकोनॉमिक्स इट में अब बहुत ज्यादा मैथ हो गया है सो जब आप मैथ 
इकोनॉमिक्स में आगे स्पेशलाइज करते हैं अब वो वक्त गुजर गए शायद पाकिस्तान में ऐसा होता हो मुझे आइडिया नहीं लेकिन वो वक्त गुजर गए जहां इकोनॉमिक्स में आपको अच्छी डिग्री लेने के लिए खाली किताबी बातों से खाली थ्योरेटिकल बातों से बात चल जाती थी अब इकोनॉमिक्स के जितने मॉडल्स होते हैं दे आर मैथमेटिकली ड्रिवन इकोनॉमिक्स में जितनी रिसर्च होती है इट हैज टू बी मैथमेटिकली बैक्ड तो जो लोग मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनको बहुत ज्यादा एज होता है बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है इकोनॉमिक्स में भी तो स्टेटिस्टिक्स हो गया फाइनेंस हो गया फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो गई इकोनॉमिक्स हो गई इसी तरह एक्चुअरियल साइंसेज हैं एक्चुअरियल साइंस का बहुत एप्लीकेशन है और बढ़ती जा रही एप्लीकेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है तो अगेन इट्स इट्स अ फील्ड जहाँ जो लोग मैथमेटिकल uh, बैकग्राउंड से जा रहे हैं उनको एक बड़ा सॉलिड एडवांटेज होता है एक बहुत सॉलिड एज होता है एक्चुअरियल uh, साइंसेस के अंदर दे गेट दिस बिग एज एंड इट हैज अ लॉड ऑफ यू नो एप्लीकेशन Uh, और पर्टिकुलरली खास तौर पर डिमांड जो इंश्योरेंस सेक्टर uh, में खास तौर पर है तो पॉइंट आपको बताने का ये है कि दो बड़े करियर ऑप्शन हैं आपके पास मैथ के बाद एक करियर ऑप्शन है कि आपने रिसर्च थोरेटिकल एकेडमिक साइड पे चले गए आपने पीएचडी मैथ में कर ली पढ़ाना शुरू कर दिया रिसर्च शुरू कर दी दूसरी साइड है उसकी अप्लाइड uh, शक्ल और अप्लाइड शक्ल ये है कि आपने जो भी अपना अंडर ग्रेजुएट किया मास्टर्स किया है आप स्पेशलाइज करें नाउ इन सम अप्लाइड फील्ड जहां आपकी ये मैथमेटिकल स्किल ये मैथमेटिकल माइंड आपका अब किसी खास फील्ड में अप्लाई हो जाए वो स्टेटिस्टिक्स हो वो इकोनॉमिक्स हो वो फाइनेंस हो वो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो वो एक्चुअरियल साइंसेज हो और इस किस्म की और फील्ड हों जो अप्लाइड हैं या एप्लीकेशन हैं जहाँ के क्वान्टिटेटिव थिंकिंग बहुत हेल्प करती है ठीक है और ब्रॉडली स्पीकिंग ये जो क्वांटिटेटिव थिंकिंग है ये आपको बैंकिंग की तरफ भी ले जाती है ये आपको ऑपरेशनल काइंड ऑफ रिसर्च में भी ले जाती है सो इफ यू डन अ डिग्री इन मैथ तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बड़ी खुशी की बात है अपने आप को मुबारक दीजिए यूर वन ऑफ यू नो दे आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हैवीली मैथमेटिकली ड्रिवन तो अगर आप मैथमेटिकली ड्रिवन हो मैथमेटिकली माइंडेड हो तो बड़ा एडवांटेज है आपको बहुत से सब्जेक्ट्स में बहुत से अप्लाइड सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा